¿Cómo les va, argentinos? ¿Cómo andan? Bueno, me presento, soy Carlos Pampillón. A los que me conocen, gracias por seguirme. A los que no me conocen o me mal conocen, les pido un minuto de su tiempo. Un minuto de su tiempo. Primero, acá van a encontrar quiénes somos, nuestras redes, nuestro sitio, nuestro YouTube, para conocer nuestra historia, lo que hacemos, a qué nos dedicamos y demás. Pero en esta oportunidad específica, decirles que nuevamente ha empezado la persecución política y mediática hacia mi partido y sobre todo hacia mi persona. Van a escuchar cosas horribles y van a escuchar inventos y relatos extraídos de distintas situaciones que las juntan, las mezclan, las inventan, las potencian. Un caso muy sencillo. Cuando las feministas en Mar del Plata quisieron incendiar la catedral, nosotros estábamos sosteniendo las rejas para que no las voltearan. Y las feministas y los diarios de izquierda decían que nosotros éramos los que habíamos atacado y que habíamos tirado la reja. O sea, un contrasentido total. Tirar la reja a nosotros para que nos escupan, nos partan la cabeza y quemen la iglesia que defendíamos. Bueno, así hace la izquierda. Inventa miente, transforma, cambia las realidades porque tienen acceso al sistema. Con tu plata, con mi plata, esos diarios de izquierda como Tiempo Argentino o como la TV Pública que empezaron a darme con informes y con distintas falacias que después obviamente le vamos a hacer acciones. Pero a mí esa parte no me importa, me importa lo que creas vos porque en este momento Renacer Federal se está levantando en todo el país y está creciendo en todo el país porque la derecha patriótica, la derecha patriótica, que es el sentimiento del argentino que quiere vivir una vida normal, sensata, que le importa la economía, por supuesto que le importa, pero no quiere que le expliquen un libro, quiere cosas normales, lo que quiere es volver a vivir tranquilo, que se combata la corrupción, que los chicos puedan estar libres por la calle que podamos estar, nuestros hijos puedan salir, los adolescentes, y no estar desesperados que los van a saltar, que los van a matar por una zapatilla, por un celular, que la van a violar. Argentina es un desastre y queremos un país normal. Por supuesto que prefiero a los delincuentes muertos antes que un policía muerto. Ni lo dudo. Es una señal clara de dónde estamos parados y de que estamos por el buen camino. Pero por favor... Acuérdense, síganos, métanse en nuestras redes, así conocen nuestra parte de la historia. Es verdad que hicimos un acto el 24 de marzo porque lo hicimos público y porque estamos orgullosos de haber honrado a los militares que combatieron a la subversión. Por supuesto que estoy orgulloso de defender el accionar de las Fuerzas Armadas que hicieron que el país volviera a la normalidad y que fuera un país vivible contra los asesinos montoneros y arpianos. Nunca me va a dar vergüenza defender lo que defiendo. Y a los que se dicen de derecha y son solamente liberales, que los recibimos con mucho amor, no son de derecha, son del centro, o son centro-derecha, pero no son derecha. Y la gente confunde otro partido que le dice de derecha cuando su propio conductor reniega de la derecha y no quiere que le digan que son de derecha. Entonces, es tiempo de decir las cosas por su nombre. Yo me hago cargo de quién soy, de lo que es renacer federal y de los ideales que defendemos. Te quería robar un rato de tiempo para que me conozcas y para que sepas la verdad de la historia. Escucharás millones de cosas. Acordate, metete en nuestras redes, metete en nuestro sitio web y vas a saber realmente quiénes somos. ¡Viva la patria, carajo! Nos vemos.